Magandang araw! Mabuti at kasali namin kayo ngayon para sa panibagong episode ng Eskwela Rock. Ako si Teacher Andrea ng Daraya School at kasama ng Adarda House ay handong namin ang panahon ito ng Kumustahan, Kantahan at Kwentuhan. Halika, sumahan niyo ako! Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya at para bilangin ang mga tao na nasa loob ng ating bahay. Magbibilang ako hanggang sampu. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, at sampu. Tapos na ba tayo magbilang? Patingin nga ako kung ilan ang nabilang ninyo. Kagaya kahapon, mag-aaral din tayo ng mga kulay. Ano-anong mga bagay ang napapansin niyo? Alin ang kulay kahel? 
at alin ang kulay lumpihan. Nakakita na ba kayo ng alimango? Hindi ba kulay kayo rin to? Sabayan niyo ako sa awiting ito. Tong, 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 pakitong pito. Tong, 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 pati, tong, pito, alimango, sa dagat, malaki at masarap, mahirap, mahuli, sa pagkain ng anagat. At dito nagtatapos ang ating kumustahan at kantahan. Maganda na tayo para sa kwentuhan. Masaya akong makasama kayo ngayon dito sa Eskwenero. Handog ng Adarna House at The Raya School. Ako si Kat, isang Adarna House storyteller. Tara na, magkwentuhan na tayo. Ang kwento natin ngayon ay Asul na Araw. Original na kwento sa Ingles ni Pipa Escalante, Salin sa Pilipino ni Denzel Aquino at Guhit ni Abby Coy. Alam ka bang mga kulay? Azul. Ito ang kulay azul. Dilaw. Ito ang kulay dilaw. Pula. Ito ang kulay pula. Kahel. Ito ang kulay kahel. Berde. Ito ang kulay berde. Lila. Ito ang kulay lila. Rosas. Ito ang kulay rosas. Lunes ng umaga, pagmulat ko'y nakita ko ang asul na langit. Kaya sinabi ko sa aking ina, isusuot ko ang aking asul na bestida, asul na medyas at asul na sapatos. Hinitian niya ako at sinabi, Sa tingin ko ay asul na araw ngayon. Sa eskwelahan ng araw na iyon, binuksan ko ang aking asul na baunan at kinain ang tinapay na may asul na palaman. Sumulat ako gamit ang aking asul na lapis. Sa aking pag-uwi, nakita ko ang isang asul na bisikleta, limang asul na bubong at Tatlong asul na balot ng kendi. Lunes, ang pinakamagandang asul na araw. Martes ng umaga, pagmulat ko'y nakita ko ang dilaw na araw. Inihanda ng aking ina ang aking rosas na salawal, pero hiniling ko kung maaaring isuot ang aking dilaw na pullover. Hinitian niya ako, o... Oh, Dilaw na araw ngayon. Dilaw na cake ang aking almusal. Dilaw na biskwit ang aking merienda. Naglaro ako sa dilaw na duyan at nagpadausdos sa dilaw na slide bago kumain ng dilaw na sorbetes. Martes, ang pinakamagandang dilaw na araw. Merkoles na umaga, pagmulat ko'y Nakita ko ang aking pulang lampara. Itinanong ng aking ina kung gusto kong isuot ang aking pulang pang itaas. Opo, katerno ng aking pulang medyas, ang sabi ko sa kanya. Hinitian niya ako. Sa tingin ko ay pulang araw mo yun, sabi niya. Habang papunta sa eskwelahan, nabilang ko ang dalawang pulang skateboard. Gumamit ako ng pulang crayola sa pagsulat ng liham pa sa salamat sa aking ina. At nagdrawing pa ako ng pulang puso sa ibaba ng liham. Sumakay ako sa aking pulang bisikleta at sampung beses na nagpabalik-balik at nagpaikot-ikot sa kalye. Merkules, ang pinakamagandang pulang araw. Webes ng umaga, 
Ang mga natuloy, nakita ko ang kahel na bola ng aking kapatid. Kaya sinabi ko sa aking ina na kung maaari, isusuot ko ang aking kahel na sombrero at ang aking kahel na bestida. Hintian niya ako. Hmm, ngayon ay kahel na araw. Gumugit ako ng kalabasa gamit ang kahel na krayola. Gumawa ako ng kahel na pulseras gamit ang kahel na sinundin at mga butil. Ibinigay ko ito sa aking ina. Webes, ang pinakamagandang kahel na araw. Bumati ako ng magandang gabi sa kahel na buwan. Biyernes ng umaga, pagmulat ko'y nakita ko ang lilang panyo ng aking ina. Sabi niya, Pwede ko rin isuot ang aking lilang pantalon at pangitaas. Tumango ako at nginitian niya ako. May kutubo ko na ngayon ay magiging lilang araw. Sabi niya, gumawa ako ng kahon gamit ang lilang luan. Nagbitbit ako pa uwi ng lilang logo mula sa party ng aking kaibigan. Kahit hindi ako nakakita ng maraming lilang bagay, Piernes, ang pi magandang lilang araw. Umati ako ng magandang gabi sa lilang mga bulaklak kalapit ng aking kama. Sabado ng umaga, paggising ko'y nakita ko ang aming berdeng bakuran. Suot ang aking berdeng sa lawan, tumakbo ako pumunta sa aming kapitbahay at nakipaglaro. Naglaro kami ng mga berdeng bloke sa berdeng damuhan. Sabado, ang pinakamagandang berdeng araw. Linggo ng umaga, pagkising ko'y nakita ko ang aking rosas na kwartina. Nagsuot ako ng rosas na damit at simba. Nagbake kami ng rosas na cake ng aking ina. Ako pa nga ang pinaglagay niya ng icing sa ibabaw ng cake. Linggo, ang pinakamagandang rosas na araw. Habang ako'y bumabati ng magandang gabi sa aking rosas na bahay manika, inisip ko, ano naman kaya ang mga kulay sa susunod na linggo? At yan ang kwentong asul na araw. Orihinal na kwento sa Ingles ni Pipa Escalante, Salen sa Filipino ni Denzel Aquino at Guhit ni Abby Goy. Mga bata, anong araw naglaro sa dilaw na slide ang bata sa kwento? Tama! Martes! Martes ang pinakamagandang dilaw na araw. Ano ang kulay ng bisikleta ng bata? Tama! Siya ay may pulang bisikleta. Ano ang kulay ng damit pansimba ng bata? Tama! Rosas ang kulay ng damit pansimba ng bata. At dyan nagbabakas ang kwentuhan natin ngayon dito sa Eskola Rock. Kung gusto ninyo ulit basahin ang kwento, hanapin ito sa borybox.com. Ngayon naman, Samaan ninyo kaming kilalanin ang isang titik mula sa alpabetong Filipino. Bago magpaalam ngayong araw, subukin muna nating sumayaw. 
Magandang araw! Ako si Teacher Nile at ngayon ituturo ko ang ikatlong bahagi ng ating sayaw. Pero bago yan, balikan natin ang una at ikalawang bahagi. Tara! Ang una at ikalawang bahagi ay alo. Kita ulit bukas para sa apat, ika-apat na bahagi. Paalam! Magkalimutan mo sana yung magsulat at bumuhit. Salamat at hanggang sa susunod na pinistahan, pintuhan at kentahan dito sa Eskwela Rock. Subscribe sa YouTube channel namin ito para sa iba pang pangbatang video.